இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் அன்னபூர்ணா தேங்காய் பால் முறுக்கு முறுக்கிற்கு ஓர் தனி சுவை தந்தது யூடியூப் சேனல்ஸ் ஏன்னா நம்மளும் ஒரு யூடியூபர் அப்படிங்கும் போது யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து அடுத்த 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 அடுத்து உங்கள்ட்ட இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சொன்ன ஆன்சர் ஏன் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறீங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது உங்களோட ஃபீல் எப்படி ப்ரோ இருக்கும் ஓப்பனாக சொல்லணும் எனக்கு கொஞ்சம் காண்டாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல படமாச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இல்லைனா இல்லை எனக்கு அது பிடிக்கும் மக்கள் கேட்குறாங்கல்ல அது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் என்ன ப்ரோ ஆன்சர் இருக்கு ஆம் ரெஸ்லிங் வச்சு ஆமாம் நீங்கள் நல்ல பிளேயர் வேறு சரி ஓகே ஒரு டாஸ்க் ஓகே உங்களுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி கவுண்ட் பண்ணுவேன் ஓகே ட்வெண்ட்டி கவுண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த இதில் கண் அதில் ஒரு இது இருக்குது அதில் வந்து அந்த இது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஓகேங்களா இந்த கிளாக் நான் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் சொல்லும் போதே நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்கிறேன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ட்வெண்ட்டி என்றதுக்குள்ளே அந்த இது சுற்ற வைக்கணும் சவுண்ட் வரும் ஓ ஏதோ ஒன்று பண்ணால் தான் சுத்துமா ஒன் டூ த்ரீ சூப்பர் சார் நான் தான் நீங்கள் அந்த சீன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் ஆஸ் எஸ் ஜே சூர்யா ஃபேன் நான் இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதே சீனை எஸ் ஜி சூர்யா சார் வந்து கதிர் பதர் வச்சு எடுக்கிறாங்க எப்படி இருந்திருக்கும் பிரதர் நீங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க சில பாட்டை போட்டிருப்பாங்க சாங் நோ பாட்டெல்லாம் இல்லை ஒன்லி சவுண்டு இது எஃபெக்ட்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட இது இருக்கும் இதுதான் இம்பாக்டுல்லாக இருக்கும் Hi this is Riyas from Prime Cinema and I am Sachin Tendulkar and I was pleased to welcome this sports player up to this interview. Hi sir. Hello. Pona dero chat padin la. Yeah, it was a pleasure for me to watch you hitting six in the football ground. Yeah. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க சூப்பர் இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் அண்ட் ஃபுட்பால் எட் அகைன் ஃபுட்பால் மூவி எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படி எட் அகைன் இல்லை இல்லை சொல்ல மாட்டேன் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆரம்பி இல்லை படமாகவும் இல்லை என்னென்னா இது இது ஃபுட்பால் பேக்ட்ராப்பில் நடக்கிற கதை பட் ஆனால் ஒரு நார்மல் ஃபுட்பால் ஒரு ரெண்டு டீம் இருக்குது ஜெயிக்கிறது நார்மல் ஃபுட்பால் பற்றின கதையே கிடையாது ஓகே நார்மல் ஃபுட்பால் விளையாட முடியாத நம்ம பசங்க எதுக்கு தள்ளப்படுறாங்க எது என்ன நடக்குது எதை பற்றி அப்படிங்கிறது தான் செவன்ஸ் ஓகே செவன்ஸுங்கிறது வந்து இட் இஸ் பின் பேண்ட் நீங்கள் இங்கே வந்து அது ஒரு கேம்பிளிங்கு செவன்ஸுங்கிற கேமே நீங்கள் விளையாடக்கூடாது அது தான் இது பட் ஆனால் இன்னமும் அது நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு பின்னாடி பெரிய அரசியல் இருக்குது கேம்பிளிங் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் இருக்குது பட் கடைசியாக அதுக்கு பலியாகிறது யாருன்னா பிளேயர்ஸ் பிளேயர்ஸ் இது இது எல்லா விஷயமும் ஜடால் இருக்கும் இதை தாண்டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு காமெடியாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன லவ்வாக இருக்கட்டும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லாத்துக்கும் நிறையா விஷயங்கள் அரசியல் நிறையா ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் பசங்களுக்குள்ளேயாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வர சுச்சுவேஷன் தான் உண்மையாலுமே இப்போ நம்ம இதில் இருக்குது ஓகே ஸோ இது எல்லாத்த பற்றியும் ஜடா பேசும் படமாக எனக்கு இது கேட்குறப்போ என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் இது 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 எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இதை தாண்டி என்ன இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஜானர் ஆஃப் இது இருந்துச்சு ஒரு த்ரில்லர் ஒரு ஹாரர் மூவ் இருக்க ஒரு எனக்கு இதில் தான் ப்ரோ டவுட் ஆக்சுவலாக ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இது ஒரு த்ரில்லரா இல்லைன்னா பேயெலாம் வருதா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் பேயெல்லாம் கிடையாது பேயெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஓகே பேய் படமே கிடையாது ஒரு ஹாரர் ஃபீல் இருக்கிறது நினச்சோங்களா ஸோ அதனால தான் வி ஆர் டெலிங் அஸ் த்ரில்லர் இது பேய் படமும் கிடையாது இதில் பேயே கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேண்டசி எமோஷனுக்காக இருக்க ஒரு இது பட் ஆனால் ஒரு த்ரில்லராக ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஒரு ஹாரர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம் இதில் பேயே வராது பேய் படமே கிடையாது பேய் படமே கிடையாது இவங்க ஆவி அவருக்குள்ளே போய் அது ஒன்று பழி வாங்குறது அந்த ஆனால் அந்த அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு ஆடியன்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பேய் படமாக இல்லையாங்கிறத சொல்லாமே ப்ரொமோஷனுக்காக வேணும்னே பேசுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஓப்பனாக அடிச்சு உடச்சிங்க இது பேய் படமே இல்லைன்னா சி நம்ம என்ன படம் எடுத்துருக்கோம்னு நமக்கு தெரியும் என்ன இதுங்கிறது தெரியும் அது சொல்லி வர வைக்கிறது தான் இது சில சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்கலாம் பட் இதுவாகவே நம்ம இது பண்ணக்கூடாதுல ஸோ அதனால் இது இருக்குது அந்த மாதிரி படம் தான் இது அது அந்த கதையிலேருந்து எங்கேயும் விலை விலகி போயிடாமல் இதுவாக இருக்கும் அதான் இன்னொருத்தரோட இது இந்த ஆவி அவங்களுக்குள்ளே போய் பழி வாங்குற கதை கிடையாது ரொனால்டோட ஆவி அப்படியே மெஸ்ஸியோட முக்கில் போய் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது இந்த காலத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சாக்லேட் பாயாக அப்படியே ப்ராஜெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க நான் பண்ண படம் எதுவுமே சாக்லேட் பாய் ஆனால் எப்படி ப்ரோ அப்படி யாரீங்க அத
ஆனால் ஒரு சென்சிபிளான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நம்ம ஏரியாக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி ஒரு லவ் போர்ஷனாக இருக்கும் ரோஷினி பயங்கர கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க் பண்ணுறது தமிழ் நிறைய கற்றுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஓரளவுக்கு தமிழும் பேசுவாங்க ஸோ அந்த நல்லா போயிருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த டேரக்டர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஒரு படமே கிடையாது அப்படிங்கும் போது புதுசாக ஒருத்தங்க வராங்க அப்படிங்கும் போது இது வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரிக் கொஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரொடியூசரே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த டேரக்டர் முன்னாடி படம் பண்ணலன்னு சொல்லி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணீங்களா இல்லைனா கதையோட பிளாட்ஃபார்ம் அதோட கரு பிடிச்சி அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை எழுதியிருக்காரு ஏன்னா முதல்ல நார்மலான ஒரு கதையே இல்லை ஒரு நார் அதான் நீங்கள் நார்மலானா ரெண்டு டீம் இருக்கும் அதில் யார் வின் பண்ணுறதுங்கிறது இருக்கும் அதான் இதில் நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் டச் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறமே டீமாகவே இது வந்து விக்ரம் வேதாவோட டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருமே உள்ள இருக்காங்க ஸோ எந்த இதுலேயுமே வந்து டெக்னிக்கலாக நீங்கள் தப்பாக போகிறதுக்கு உண்டான இதுவும் கிடையாது எல்லாமே இந்த படத்துக்கும் டேரக்டருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக தான் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த இது ஸோ அதனால் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருந்தது எங்களுக்கு அது ப்ரெஸ் மீட்டில் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுது நான் பண்ணிருந்தோம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு ஓகே ஸோ அப்போ எக்கச்சக்க டேரக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தா டெக்னீஷியனே ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக நடிச்சிருக்காங்க எடிட்டர் கேமராமேன் எல்லாருமே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு என்கரேஜ் இல்லைனா வந்து நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பக்கம் யாராவது வந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இது இல்லைப்பா இப்படி இல்லைப்பா அப்படி பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை காண்டாக்குற மாதிரி மூமெண்ட் யாராவது பண்ணாங்களா சரி காண்டாக்குறவங்க அதுவும் இந்த டீம்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே கிடையாது எல்லாமே ஸ்போர்ட் எங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன அப்படின்னா இந்த டிசம்பர் ஆறாம் தேதி கொண்டு போய் மக்கள் பார்க்குற படம் நல்லா வரணும் அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் அதை நல்லா பண்ண முடியும் எவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போக முடியுங்கிறது தான் எல்லாத்தோட ஒரே தாட்டம் ஓகே ஸோ அதனால் இல்லை விடுதர் இந்த சாங்கில் இந்த இதை பண்ணலாம் இந்த இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலாம் நான் சில இன்ஃபுட்ஸ் கொடுப்பேன் இல்லை விடுதர் அந்த இதில் பண்ணால் இந்த மைனஸ் இருக்கும் இந்த இதில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வேறு ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நிறைய இதில் யோசித்து யோசித்து பண்ண படம் தான் அது ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த ஷூட்டிங் ப்ராக்ரஸ் வந்துட்டு கதை காண்டி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஆகப்பட்டதா இல்லைனா வேறு எதுவும் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் இது கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆரம்பித்த படம் தானே அதான் நம்ம அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு மாதம் ஃபுட்பால் ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படுது அதில் ஒரு ரெண்டு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது இருக்குது அது முடிஞ்சோடனே நடுவில் இது சாரி இந்த கர ஆக்சுவலாக ஒன் ஸ்டெச்சில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஒன் ஸ்டெச்சா இல்லை ரெண்டு வருஷ ரெண்டு ஷெட்யூலாக போனோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் நடுவில் எதுவும் பண்ணிட்டு வந்தேன் வேறு மூவி எதுவும் சத்ருவோட இதுவா இல்லை இல்லை ஏதோ ஒரு பேக் வேறு ஒரு இதுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அப்புறம் இது முடிஞ்சோடனே அந்த டைமில் தான் பிகில் கேட்டேன் ஸோ பாதி ஹாஃப் வே த்ரூ ஜடா தான் பிகில் கதை கேட்டிருந்தது எனக்கு வந்து ஜடாவோட சீக்வல் அதாவது இந்த கேரக்டரோட கண்டினியூஷன் வந்து பிகிலில் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஸோ அதாவது என்னென்னா இப்போ பிகில் ரிலீஸ் ஆகிடுன்னா கோச் அதோட ஃபேஷ் ஃப்ளாஷ்பேக் பிளேயர் அந்த லெவன்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வச்சுருந்தா எப்படி இருந்திருக்குங்கிறது தான் ஜடாவோட படமாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கே இப்போ வந்து ஒரு பெரிய எஃபர்ட் தேவைப்படுது அந்த இது வந்து ஜடாவில் இருக்கும் என்னோட கேரக்டரைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லப்போ வந்து நாங்கள் அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்க முடியுது ஆடியன்ஸும் அதை இமேஜின் பண்ணிட்டே பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே பிகிலோட பிக்குல் மாதிரி தான் அந்த ஜடாக இருக்கும் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து யோகி பாபு பிளேயர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட் பிளேயர் அப்படிங்கிறது தானே ஸோ அப்படிங்கும் போது அவருக்கு உங்கள் கோல்ஸை விட அவர் எதுவும் கோல்ஸ் போட்ட மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து காட்டியிருக்கா இல்லை இந்த படத்தில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது என்னென்னா ஒரு கேம்னா நீங்கள் எல்லாருமே விளாட்றோம் எல்லாருமே இதுன்னு இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோல் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கும் யோகினாக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் யோகினாக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மொமெண்ட் அந்த படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே அந்த படத்துக்கு வந்து இன்னும் நேச்சுரல்னஸையும் இன்னும் யதார்த்தத்தை ஆட் பண்ணிச்சுன்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் அப்படி நம்புகிறீங்க சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு காமனான ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன் எனக்கு இது வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபன்னான ஆன்சர் எதிர்பார்க்குறோம் ப்ரோ சீரியஸாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு படத்தோட ரிலீஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கும் போது ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக நிறையா யுக்திகள் நம்ம கையாளுவோம் ஸோ அப்படிங்கும் போது இப்போ இதுக்கு ஃபன்னான ஆன்சர் தான் உங்கள்கிட
ஆமாம் கண்டு கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்கணும் இல்லை அதுக்கு தானே படம் இப்போ வந்துட்டு உங்களை வச்சு என்ன ஒன்று பண்ண போகிறோம் ப்ரோ இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னே நிறைய இன்டர்வியூ நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் மறுக்கவும் முடியாது நாங்கள் பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது இந்த வீடியோவை முன்ன வீடியோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணும் உங்கள்ட்டே ஐடியாஸ் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க என்னங்க வந்து கதிர் பிரதட்டம் தான் டிப்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன ப்ரோ பண்ணலாம் என்ன என்ன பண்ணலாம் யா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றுறது கண்டிப்பாக இருக்கேன் <laughs> 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 20 எண்டதுக்குள்ள அந்த இது சுத்த வைக்கணும் சவுண்ட் வரும் ஓ ஏதோ ஒன்னு பண்ணா தான் சுத்துமா 1 2 3 4 இல்லங்க பண்றது இதுல 6 7 ஏ சவுண்ட் 8 9 ஐயோ 10 11 12 பின்னாடியா 14 15 இது 16 17 சூப்பர் ப்ரோ 18 டேஸ்டிங் டேஸ்டிங் ப்ரோ 20 <laughs> சூப்பர் வெங்க ப்ரோ உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் நடந்து போல இது ஒண்ணு இல்ல இது இந்த திங் என்ன வரும் அதுதான் சோ ரொம்ப ಜಾஸ்தியா யோசிக்க கூடாது கம்மியா யோசிச்சோம்னா வெற்றி நம்மளுதே அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு இதுல நம்ம ஓகே ஆகனாலும் பரவால கதி ப்ரோ வந்துட்டு உண்மையிலேயே டிப்ஸ் கொடுத்து இருக்காரு ஒரு வீடியோ இன்ட்ரஸ்டிங்கா மாத்திருக்கு ரொம்பலாம் யோசிக்க கூடாது சிம்பிளா வச்சாலே அந்த வீடியோ இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் ஏன்னா நான் இங்கே யோசித்தோடனே நான் என்ன படத்தை பற்றி யோசிக்கலாமா அப்படின்லாம் யோசித்தேன் நான் இது ஜடா ஆறாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுதுனாலும் சும்மா ஒரு எனக்கு இது இது டப்புன்னு எனக்கு அந்த தோணுச்சு நான் அது பண்ணுறப்போ சூப்பர் சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தேன் இது வேலை செய்யாதுன்ட்டாங்க இப்படி அது வேலை செய்யாமல் போகும் பேட்ரி இருக்குது இது இருக்குங்கிறாங்க எல்லாமே இருக்குது பட் ஆனால் சுற்றினா வேலை செய்யலாம் அதனால் உட்காந்து பண்ணிட்டுருக்கப்ப எனக்கு அது கரெக்டாக செம சான்ஸ் இல்லை சூப்பர் சரி ஓகே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த படத்தில் ஒரு மறக்க முடியாத மொமெண்ட் அப்படின்னா என்ன ப்ரோ ஒரு காமெடியான ஒரு மொமெண்ட் நடந்துச்சு ஹீரோ இந்த இதில் வந்து லவ் பண்ணுவோம் இது இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஓகே அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃப்ரெண்டுட்டு இருந்து கார் வாங்கிட்டு போய் ஒரு டிரைவ் போகும் ஹீரோயின் நானும் ஓகே லவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீட் தனியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு யோகி நாள்லாம் விட்டுட்டு தனியாக தனியாக ஒரு ட்ரைவ் ஒன்று போவோம் ட்ரைவ் போயிட்டு வந்து சாங் முடியும் முடிகிறப்போ கார் வந்து பார்க் பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் பார்க் பண்ணும் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட் ஃபார் அ கிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட்டுக்கு ஒரு யார் ஆரம்பிக்கிறது இதுக்கு ஏதாவது பிஜிஎம் பயங்கரமாக போடலாமோ ஒரு சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி சீன் சொல்லி வந்து நிறுத்தியாச்சு வந்து செய்ததுக்கப்புறமேல் டேரக்டர் வந்து சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி இது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலாக இனிஷியேட் பண்ணி வந்து கிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஒன்று பெண்கள் <laughs> 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 அப்படியே வராங்க வந்து அந்த ரொமான்டிக் ஃபீல் வந்து கார் நிறுத்துகிறாங்க நிறுத்தி பயங்கர ஒரு லவ் ரொமான்டிக்கான ஒரு பாட்டு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே எனக்கு வந்துச்சு ஏமா இதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு மணி ஆச்சு இங்கே உட்காந்து காரில் பாட்டு கேட்க நீ வீட்டிலே போய்க்கேன் இந்த மொமெண்ட் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரைவ் போயிருக்க இதுக்கு முன்னாடி எதா உனக்கு ஏதாச்சும் லவ்வு கிவு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இந்த இந்த சீனை மட்டும் நீ சொல்கிற சீனை நம்ம இங்கே வச்சோம் அவ்வளோதான் ஸ்க்ரீனை கிழிச்சுருவாங்க நம்ம பசங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருந்துச்சு அந்த மொமெண்ட் நான் பண்ண வந்து சொல்லி போய் நீ அந்த பொண்ணுக்கு முதல்ல சொல்லுங்கள் என்ன என்ன சொல்ல வரங்கிறத சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிட்டு வந்தேன் சரி சூப்பர் சார் நான் தான் நீங்கள் அந்த சீன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் ஆஸ் எஸ்ஜே சூர்யா ஃபேன் நான் இமேஜின் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதே சீனை எஸ்ஜே சூர்யா சார் வந்து கதிர் பதர் வச்சு எடுக்கிறாங்க எப்படி இருந்திருக்கும் பிரதர் நீங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க பாட்டை போட்டிருப்பாங்க சாங் நோ பாட்டெல்லாம் இல்லை ஒன்லி சவுண்டு இது எஃபெக்ட்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட இது இருக்கும் அதுதான் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பிரதர் ஓகே ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த லுக் 
எதுக்கு ப்ரோ அடுத்து என்ன மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஒரு ஜோனர் எதுவும் பண்ண போகிறீங்களா சி சி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லை பட் இது வேறு ஒரு இதுக்காக வளர்த்திட்டு இருக்கேன் பட் இது மறுபடியும் டிசைன் பண்ணி என்ன அந்த கேரக்டருக்கு வேணும் அப்படிங்கிற இது இந்த இந்த லுக்கில் ஒரு படம் பண்ணுவேன் பட் அது கூடிய சீக்கிரம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஆனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போது ஏன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னர்ஸ் எடுக்கிறீங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சிகை படம் கூட எந்த எந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிச்சு எப்படி எப்படி ஆச்சுங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியும் பட் அட் த எண்டு வந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது பெருமையாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அதிலே நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஜடா படமும் வரப்போகுது கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஜேர்னர் டிஃப்ரெண்ட்டான மூவிஸ் இதுக்கு மேலே உங்களை அரைச்சி மாவே அரைச்சி எல்லா யூடியூப் சேனலுக்கும் சொன்ன எந்த சொல்ல வைக்க விரும்பலை தேங்க்ஸ் பிரதர் உங்களுக்கு அந்த படம் தேங்க்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு வாழ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜடா டிசம்பர் சிக்ஸ்த்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ஃப்ரைடே கண்டிப்பாக ஒரு என்டர்டெயினிங்கான ஃபிலிமாக ஒரு நல்ல கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் ஃபிலிமாகவும் ஒரு மாதிரி நாங்கள் படத்துலேயும் அரைச்சமாகவே வரைக்கல இந்த இன்டர்வியூலையும் அரைச்சமாக வரைக்கலன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ப்ரைம் சினிமாவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க